ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் உக்ரைனில் ஆயுத தட்டுப்பாடு முக்கியமாக வெடிமருந்து சப்ளை முற்றிலுமாக குறைந்து விட்டதாகவும் அமெரிக்கா நேட்டோ ஐரோப்பிய நாடுகள் என யாராலுமே உக்ரைனுக்கு தேவையான ஆயுதங்களையும் வெடிமருந்துகளையும் இனிமேல் கொடுக்க முடியவில்லை கொடுக்க முடியாது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் வெளிவந்துள்ளது இதை நம்புவதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கான காரணங்களை நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க ஜெலன்ஸ்கியிடம் எல்லா வெடிமருந்துகளுமே முடிந்து விட்டது அமெரிக்காவும் அப்படித்தான் ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகளை வாங்குவதற்கான பெண்டகன் ஒப்பந்தங்கள் அமெரிக்கா முழுவதுமாக குவிய தொடங்கிவிட்டது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அமெரிக்காவின் இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் மற்றும் சப்ளை செயின் என இரண்டிலுமே பெரிய பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுவிட்டது அதை விட மேலாக அவர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்கான தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறையில் அமெரிக்காவின் மொத்த டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி தற்போது போராட தொடங்கிவிட்டது உக்ரைனில் போர் மீண்டும் கடுமையாகி மிக உக்கிரமடைந்துள்ள நிலையில் லூசன்ஸ்கி எனப்படும் செலன்ஸ்கிக்கு தேவையான அம்யூனிஷன் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் பிரிசேஷன் கைடட் வெப்பன்ஸ் என எல்லா சப்ளைகளுக்குமே பற்றாக்குறை ஏற்பட தொடங்கிவிட்டது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேள்வி வரும் மேற்கத்திய நாடுகளிடம் இல்லாத ஆயுதங்களா அப்படின்னு ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தோமானால் மேற்கத்திய நாடுகள் உக்ரைன் போருக்கு தேவையான வெடிமருந்து சப்ளைகளை கொடுப்பதற்கான ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி சக்தி இருந்தாலும் கூட உலகளாவிய வணிக அளவிலான சப்ளை செயின் அதாவது விநியோக சங்கிலியில் பல சிக்கல்கள் உருவாகவும் அது தெளிவாக வெளியில் தெரியவும் ஆரம்பித்து விட்டது இந்த சப்ளை செயின் சிக்கல் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு சைனா ரஷ்யா மற்றும் பல பிரிக்ஸ் நாடுகளால் வேண்டுமென்றே உருவாக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது உண்மையாக பார்த்தோமானால் தற்போதைய சூழ்நிலையில் உக்ரைனுக்கு தேவையான பெரிய பெரிய பீரங்கிகள் மற்றும் ஏவுகணை அமைப்புகளை அதிகமான எண்ணிக்கையில் மேற்கத்திய நாடுகளால் கொடுக்க முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக பல மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆயுத தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி நிலையங்களில் ஆயுத உற்பத்தி கண்டிப்பாக அதிகரித்தது ஆனால் இந்த போர் தொடங்கிய பிறகு வித்தியாசமான பல சிக்கல்கள் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு வந்துவிட்டது ரஷ்யாவை மட்டும் எதிரியாக நினைத்து தொடங்கிய போரில் இன்னும் பல வெல் விஷர்ஸ் ரஷ்யாவின் நண்பர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ற முறையில் வேறு வேறு வழிகளில் இந்த போரில் குதித்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் இந்த போரின் ஸ்ட்ராட்டஜி அல்லது இந்த போரின் போக்கையே மாற்றுவார்கள் என்று அதிகமாக அமெரிக்காவும் நேட்டோ நாடுகளும் எதிர்பார்க்கவில்லை எனவே உக்ரைனியர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் கிடைப்பதை மேற்கத்திய நாடுகள் முக்கியமாக அமெரிக்கா உறுதி செய்ய முடியும் என்பது எப்படி முடியும் என்பது பெரிய கேள்வி இந்த நேட்டோ நாடுகள் கூட்டாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய முடியும் பறந்து விரிந்த உலகளாவிய விநியோக சங்கிலிகளில் இவர்களது தாக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்பது போன்ற அதிகமான கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் இன்றும் கூட உள்ளது ஆனால் நேட்டோ நாடுகளில் யாருக்குமே அதற்கான பதில்கள் தெரியாது அல்மோஸ்ட் பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பே தொடங்கிய நேட்டோ அமைப்பின் இராணுவத்தின் போர் நடவடிக்கைகளை நீங்க பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்கானிஸ்தான் பால்கன் நாடுகள் லிபியா ஈராக் போன்ற நாடுகளில் நடந்த போர் நடவடிக்கைகளை நீங்க பார்க்கும்போது தளவாடங்கள் ஆயுதங்கள் மற்றும் விநியோக சங்கிலிகள் அங்கு பெரிய சிக்கலாக இருக்கவே இல்லை அப்போதைய முப்பத்தி ஒரு நேட்டோ நாடுகளுக்கான இராணுவ வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான தொகையை ஒட்டுமொத்த மேற்கத்திய பாதுகாப்பு இண்டஸ்ட்ரியல் துறை மற்றும் அந்த மோதலுக்கான மொத்த செலவு போன்றவற்றை நேட்டோவால் கையாள முடிந்தது ஆனால் அந்த நேரத்தில் அது மாதிரியான ஒரு மோதல் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு உள்ளேயே ரஷ்யா போன்ற ஒரு பெரிய நாட்டுக்கு எதிராக வருமானால் இவர்களால் கையாள முடியுமா என்ற சந்தேகம் அல்மோஸ்ட் பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பே கண்டிப்பாக இருந்தது இவர்களின் மொத்த இராணுவ செலவுக்கான பட்ஜெட் அந்த நேரத்தில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் டாலராக இருந்திருக்கலாம் அதே வேளையில் ரஷ்யாவின் மொத்த டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட் பாதுகாப்பு வரவு செலவு திட்டம் வெறும் எழுபது பில்லியன் டாலருக்கும் குறைவாக கூட இருந்திருந்திருக்கலாம் நேட்டோவின் பட்ஜெட்டில் பத்தில் ஒரு பங்கு கூட ரஷ்யாவின் பட்ஜெட் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு துறையுடன் வரவு செலவு திட்டத்தை அப்படியே கம்பேர் செய்யவே முடியாது கம்பேர் செய்யக்கூடாது ரஷ்யர்களிடம் ஒரு பெரிய கம்பிடென்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ் இருக்கு தொழிற்சாலை துறை இருக்கு யாராலுமே கனவு கூட காண முடியாத அளவுக்கு லாட்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரஷ்யாவில் இருக்கு 
சோவியத் யூனியன் காலத்தில் இருந்தே பல ஆயிரக்கணக்கான வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஃபேக்டரிஸ் அண்ட் பவுண்டரிஸ் ரஷ்யாவில் இருக்கு தொழிற்சாலைகளில் இயந்திரங்களை இயக்க தேவையான தொழில்களை விட அதிகமான தொழிலாளர்கள் ரஷ்யாவில் உண்டு எனவே ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை உருவாக்க அதிகமான பணம் தேவையே கிடையாது ஆயுத தயாரிப்புக்கான தொழிலாளர்களை மிகவும் சுலபமாக ரஷ்யாவில் ஈர்க்க முடியும் நீங்களே பாருங்க இப்போது நேட்டோ ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து திரும்பி ஒரு வருடத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டாலும் உக்ரைனின் ஆயுத தேவைகள் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவில் இருப்பதால் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போர் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆயுதங்களையும் வெடிமருந்துகளையும் நேட்டோ நாடுகளால் கொடுக்க முடியவில்லை குறிப்பாக எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் பிரிசைஷன் கைடட் வெப்பன்ஸ் சொபிஸ்டிகேட்டட் ட்ரோன்ஸ் ஆன்டேஷிப் க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் போன்றவற்றை நேட்டோ அமைப்பால் உக்ரைனுக்கு அதிகமாக கொடுக்க முடியவில்லை இப்படிப்பட்ட ஆயுத சப்ளை இல்லை என்றால் ரஷ்யாவை அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆனாலும் நேட்டோ அமைப்பால் தோற்கடிக்க முடியாது மந்தமான உலக பொருளாதாரம் முக்கியமாக அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தால் அவர்களின் உற்பத்தி திறனை பெரிய அளவில் அவர்களே குறைத்துவிட்டார்கள் எனவே மற்ற நாடுகளின் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவின் நிறுவனங்களோடு மிகவும் சுலபமாக தற்போது போட்டி போட தொடங்கிவிட்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செமி கண்டக்டர் மேனுபேக்சரிங் கார் மேனுபேக்சரிங் அமெரிக்காவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் திட்டங்களை தொடர்ந்து செய்வதற்கு தேவையான சிமெண்ட் தட்டுப்பாடு வந்துள்ளது நம்ப முடியுதா எனவே அமெரிக்காவுக்கே பெரிய தட்டுப்பாடு இருப்பதால் ரஷ்யா தொடர்ந்து உக்ரைனில் அளிக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அமைப்புகளை உடனடியாக ரெனோவேட் செய்வதற்கு உக்ரைனில் சிமெண்ட் மெட்டீரியல் கிடையவே கிடையாது அதற்கான கச்சா பொருட்களும் சுத்தமாக எதுவுமே கிடையாது துப்பாக்கிகள் ஏவுகணைகள் மற்றும் வெடிமருந்துகள் குறிப்பாக கோவிட் செல்ஸ் குண்டுகள் எதுவுமே தற்போது உக்ரைனில் இல்லை என்பதற்கான ஆதாரங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகிறது உக்ரைனியர்களை இதுவரை காப்பாற்றிய ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் துப்பாக்கிக்கு தேவையான வெடிமருந்துகள் எதுவுமே அங்க இல்லை மிகவும் குறைவாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் வெளியிடும் டேட்டாக்களை ஓரளவுக்கு நம்ப முடியாத விதத்தில் உள்ளது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமெரிக்கா ஒரு வருடத்தில் தயாரிக்கும் வெடிமருந்து உக்ரைனில் ஒரு மாதத்தில் செலவிடப்படுவதாக அழிக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது நம்ப முடியுதா ஆனா அதுதான் உண்மை அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு துறை தனது சொந்த போர்களுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை வெடிமருந்துகளை தொடர்ந்து ஸ்டாக் செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் பாதுகாக்க வேண்டிய நேரத்தில் அதிலும் குறிப்பாக அமெரிக்காவின் தற்போதைய போர் திட்டங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே இருக்கும் வெடிமருந்துகளின் ஸ்டாக் குறைவு என்று சொல்லப்படுகிறது இது ஹோவிட்சர் மட்டுமல்ல ஹிமார்ட்ஸ் போன்ற ஆயுதங்களுக்கான ஆமோ கூட அமெரிக்காவிடம் தற்போது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரண்டாம் உலக போரின் தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவிடம் இருந்த ஆயுத சப்ளை ஒரு ரிஃபரன்ஸ் ஆக வைத்து அமெரிக்கா கணக்கிட்டால் மிக விரைவில் சைனா ரஷ்யா வடகொரியா என மூன்று நாடுகளுக்கு எதிராக அமெரிக்கா ஒரு போர் செய்ய வேண்டுமானால் அதற்கு தேவையான மொத்த வெடிமருந்துகளை அடுத்த நான்கு வருடங்களுக்கு தொடர்ந்து அமெரிக்கா உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் அவர்கள் போரினையே தொடங்க முடியும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது எனவே உக்ரைனுக்கு தொடர்ந்து ஆயுதங்களை கொடுக்க முடியாது அமெரிக்காவாலும் முடியாது நேட்டோ நாடுகளாலும் கொடுக்க முடியாது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது எனவே தற்போது சைனா வடகொரியா ஈரான் என யாருடன் வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒரு பெரிய போர் அமெரிக்காவுக்கு வரலாம் என்ற சூழலில் அமெரிக்காவும் மேற்கத்திய நாடுகளும் இருப்பதால் அவர்களது நாட்டினை பாதுகாக்க முதலில் அவர்களுக்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகள் ஸ்டாக் அண்ட் சப்ளை இருக்க வேண்டும் என்னதான் டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட் இருந்தாலும் உற்பத்தி செய்ய முடிய வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்களது நாட்டுக்கு பெரிய ரிஸ்க் டேங்க்ஸ் கிரவுண்ட் ஆர்மர் போன்ற ஆயுதங்களை தயாரிக்க பல ஆண்டு சப்ளை செயின் தொடர்ந்து தேவைப்படுகிறது எனவேதான் ரஷ்யாவை அடுத்த பல ஆண்டுகளுக்கு நேட்டோவால் தோற்கடிக்க முடியாது எனவே உக்ரைனை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது என்பது கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது பல வல்லுநர்களோட டேட்டாஸ் நீங்க மொத்தமா சேர்த்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக ஆதாரங்கள் இருக்கு நேட்டோவாலும் சரி அமெரிக்காவாலும் சரி ரஷ்யாவை அடுத்த பல ஆண்டுகளுக்கு தோற்கடிக்க முடியாது அப்படியானால் உக்ரைன் கதை முடிந்தது நேட்டோ நாடுகள் அவர்கள் விரும்பியபடி ரஷ்யாவை அழித்து விட முடியாது ஏன்னா மொத்த டைனாமிக்ஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டைனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்கல் டைனாமிக்ஸ் எல்லாமே மாறிவிட்டது இன்னைக்கு உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய நிறுவனம் ஐஎம்எஃப் இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும்ல நேற்று வந்த பெரிய ஒரு 
பிரேக்கிங் நியூஸ் அமெரிக்காவில் வங்கிகள் ஒன்றொன்றாக உடைந்து மடி ஆரம்பித்து விட்டது நேற்று ஒரு வங்கி முற்றிலுமாக திவாலாகிவிட்டது அமெரிக்காவில் ஐஎம்எஃப் போன்ற ஒரு பெரிய நிறுவனம் இன்னைக்கு காலையில வெளியிட்டிருக்க ரிப்போர்ட்டை பாருங்க IMF pins hope on India for global economic revival. In the case of the most important part of the world, the most important part of the world is to revive the world. The most important part of the world is to revive the world. That is the most important part of the world. The most important part of the world pins hope on India for global economic revival. உலக பொருளாதாரத்தை ரிவைவ் பண்ண வேண்டுமானால் இந்திய பொருளாதாரத்தால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு ஐஎம்எஃப் வேற யார் சொல்லணும் சொல்லுங்க ஐஎம்எஃப் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் நம்ம தொடங்க போற கோர்ஸ் மே பதிமூன்றாம் தேதி நம்ம கோர்ஸ் தொடங்க போறோம் அதுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் ஒரு புதிய வெப்சைட் தொடங்கியிருக்கிறோம் மிக முக்கியமான டாபிக்ஸ் வந்து அங்க ஷேர் பண்ணுவோம் ஒரு வாரத்துக்கு இரண்டு மூன்று வீடியோஸ் நம்ம அங்க ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரீயா இ புக்ஸ் கிடைக்கும் லைவ் இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க எதிர்பார்க்காத அளவுல அதிகமான பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறீங்க உங்களை யாராவது இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா போங்க ஒரு சின்ன ஃபீ தான் சொல்ல முடியாது கடைசி நேரத்தில் அந்த பெய்டு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஃபீயை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு இப்பவே போங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ளீஸ் ஹரியப் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ